Salamat po sa inyong tiwala at dito kayo pumunta. And in return, doon po sa inyong pagtitiwala, iginagaranti ko po ang inyong safety na wala po mangyari sa inyo at kayo po ay maibabalik doon po sa kulungan kung saan po ay tumakas. Tumawag po kami ng PNP para sa proper turnover. Huwag ko kayo mag-alala, sasama po yung isang reporter namin all the way hanggang sa turnover. Sir, ba't kayo tumakas? One time po kasi yung mayor na mayor po namin dun sa loob, nahulihan po ng cellphone. Nangiram po siya ng cellphone sa dalaw, tapos yung cellphone, hindi na po nakuha ng dalaw. May nagsabi din sa this officer na ano, may cellphone na nakapasok sa loob. Pagkatapos okay. po nun, kinuha yung cellphone, tapos sinerching po yung kulungan. Nung sinerching po kayo, ano nangyari? Tinakalan po kami sa kamay. Pinalo po kami ng ano, yan tok. Sino pong nagpalo? Yung this officer po. Kung lahat po kami napaloan po nun. Eh, wala ako nakikita masama doon. Kung ako pong Tapos. tatanungin ha, Apo, kasi tapos. nga po, merong gumawa ng kalokohan sa inyo, eh, walang aamin. Siyempre, yun naman patakas sa preso, Apo. bawal yung sa loob ng kulungan, bawal yung snitch kung tawagin. Yan ang rule number one, cardinal rule sa mga inmate, yung hindi mo ikakanta ang yung kasama kung hindi yari ka. Dahil walang kakanta sa inyo, lahat na lang kayo papaprosahan. Tama lang po yun. Bukod pa po doon, meron pa pong ginawa sa akin. Pinaluan po ako sa hita ng polis. Kasi po yung bastonero po namin, naniningil po ng VIP. Wala po akong alam doon eh. Tapos yung sinisingil... Ano yung sabihin po singil sa VIP? VIP po, para wala daw silang sakripisyo sa loob. Kami na lang magsasakripisyo para sa kanila. Magkano po sinisingil para sa VIP? Apat po kasi sila eh. Siningil ng bastonero namin ng 2-5 po. Yung apat. Saan mapupunta yung 2-5? Sa pagkain, sa tubig. Ayun po. Mapupunta rin sa inyo? Wala po. Sa ano, yung limandaan po na natira doon, pinagatiyatiyaan po nila. At alam nyo ba yun, sir? Sinisip uh, natin yung make? Uh, regarding doon, sir, uh, wala po tayong alam doon. At saka, sir, uh, may higpit po namin pinagbabawal sa inyong ganun, sir. Yung magkaroon po ng singila sa loob po ng presa, sir. Okay, mabuti naman, sir. Sir, pakimonitor lang na huwag na humaulit. Butit na sabi niya. Salamat po, Mr. Uh, Reseli Martinez. Renotap mo to. Sa lahat ng mga polis sa presinto na may mga kulungan, alam niyo po, Master Sergeant Ramos, pag ito mga preso tinatakalan ng pera at kailangan nila magbigay para hindi masaktan, ano po ang naging consequence noon? Ito po mga preso, uutos yan sa kanilang mga kamag-anak na magremedyo. Ito mga kamag-anak, sir, na walang-wala rin, it's either magbibenta ng droga, magnanakaw, papasok sa kung ano ng klaseng modus para lamang may pera pambigay sa kamag-anak na nasa loob nang sa hindi na masaktan. So talagang ako po ayaw na ayaw ko yun na tinatakalan yung mga inmate. So sir, yan po ay ipapasa ko bilang responsibilidad nyo yan to make sure na wala na po mangyaring takalan. Uh, yes sir, uh, regarding yes sir, uh, gagawin po namin yung part namin sir para po ma... Meron pong pagka pagkakamali, Tata uh, amin po itatama sir, kung saan po. Siguro sir, yung bastonero nyo from time to time, minumonito nyo po siguro. Uh, uh, yes sir, po. Kasi ako rin po ay naniniwala na bakit itong mga bastonero gumagawa-gawa ng sarili ng patakaran na hindi, wala namang baspa sa inyo. Minsan meron po silang usapan sa loob sir, nakulungan sir, na hindi namin nalalaman sir, sila sila po yung mga nag-uusap po sir. Pero dapat sir, monitor ninyo. Uh, actually sir, dapat po sir, alam po sir, ng, ng jailer po natin yun siya. Correct. Sa so, ngayon po sir, uh, after nito sir, uh, yun, nagigbita po kami sir, ng, uh, sir okay. lalo po namin ginawa yung part ng trabaho namin sir. Alright. So, Mr. Martinez, ano pa? Meron ka pang issue? Wala na. Takot din po na, ano, mabugbog. Kasi nilipat po kami sa dating selda namin, eh. Dati... Takot ka mabugbog? Sir, ako naman mag-lecture sa'yo. Apa. Alam mo, para kang baby. Kung ayaw mo na ikaw ay mabugbog sa loob Apa. ng presuhan, ayaw mong malagay sa alangan ng sitwasyon ang iyong buhay, Apa. huwag kang gumawa ng krimen. Gayun pa man, hindi ko sinasabi na palibas ay preso na kayo, kayo ituturing na parang animal. Apa. Mali naman yun. So, Sarge, sasama po kami, ano? From here, uh, yes, sir. doon sa jail. Yes, sir. Uh, ayaw kong siyang masaktan. Ah, promise po namin, sir. Wala po talaga mangyayari dyan. Bilang pagrespeto po, dito po sa binigyan niyang tiwala. At ayaw ko pong sisirain niya na walang mangyayari sa kanya. Pag may nangyayari po sa kanya, kayo pong babalikan namin. Ah, uh, yes, sir. Sir, mingi po ako ng taot sa pagtaas ko. Taot lang po sa akin. Nagdala po. Sa amin lang, okay lang. Tinatanggap namin yung pagingin mo ng tawad. Kaya lang, siyempre, marami po kasi apektado siya nangyari. Oh. Lumalabas po talaga na marami pong madadamay na maaaring makasuhan dahil po sa ginawa nilang ngayon. Sana po, makuha namin yung other pa na kasama niya mga nakatakas pa po. Okay. Yes, On the sir. other hand, sir, pasensya na, sir, ha? dapat may masibak din sa inyo eh. Bakit kanyo? Negligence eh. Kasi hindi naman makatakas tong taong ito kung walang pagkukulang po. Do you agree? 
Ah, yes, sir. So, pareho may kasalanan. May kasalanan po yung mga tao nyo. Negligence. May kasalanan man siya. Sinamantala niya yun. So, yes, anyway, in short, sana magpakatawaran kayo. I don't tolerate yung ginawa niya. Huwag lang yung mababayulit po yung kanyang karapatang pantao. So, salamat din po, uh, Martinez Brothers. Magandang hapon po sa inyo. Ako, ga- bilang kuya, gagawin ko po yung tama. Yung alam kong pa- mas makakabuti sa kapatid ko. Kaya ang ginawa ko sa kanya, isinerender ko po siya. Voluntary po ako nag-ano sa kanya. Pinag-usapan namin dalawa. Nasabi ko, Tol, hindi, ta- hindi, hindi ako agri sa ginawa mo. Masakat sa loob ko. Pero sana, uh, respetuhin mo yung decision ko bilang kuya mo. Ibabalik kita. Para, ayoko kasi yung kaya magtatago ka kahit saan ka pumunta may kaso ka eh. Eh ngayon, kung halimbawa ma- ma-process yung bill natin, makapagpiyansa ka, at least matutulungan mo ako kasi ako lang po mag-isa ngayon ang nagtatrabaho sa amin. Yung tatay ko po may sakit sa puso. Mapasalamat ako sa uh, nakatulong ko sa brother mo okay. na ibalik sa amin. Di ba, alam ko mag tutulungan namin sa kung kaya namin part para uh, salamat, mayayos sir, yung bill niya. Salamat po, salamat po. So, no problem sir. Salamat, salamat po. Huwag kang matakot ha. Itatanong ko lang po para maklaro ho, bakit po ba kayo nakulong talaga? Sa kasong rabbit snatching yun ma'am. Kailan ho nangyari ito? March 3. So bali ilang buwan na ho kayo nakakulong? Tatlong buwan ako dito ngayong June 3. Gawain mo na ba talaga yung pagiging snatching? Hindi. First time mo ibig sabihin? Nung kasama ko yung gumawa, pinasa lang po sa akin. So bali nadamay lang ho kayo? Kailan lang po ako. Gusto ko lang munang itanong, ano, ano po ba yung tumatakbo sa isip ninyo nung mga panahong uh, tumakas kayo? Yan pa rin iisip ko muna muna yung sinasabi ng ano, tariyado daw kami dito. Kaya naisipan ko rin tumakas. Tabuyo lang ako. Pwede mo bang sabihin sa amin kung paano ka tumakas? Nagplanuhan pong lagarin yung reyas mo sa taas. So noong mga panahong nakatakas ka na sa kulungan, sino una mong tinakbuhan? Kamag-anak ka pa. Yung saninong ka pa. So bakit naisipan mong tumakbo sa kamag-anak mo? Hindi ka ba natatakot na isurrender ka din nila? Hindi pa. Kailan nalaman ng kuya mo na tumakas ka? Yun din, yung pagkatakas ko nung gabi. Tapos, Anong yun, araw din ng June 1? As linggo, dapat susurrender niya na ako dito. So, bali nung mga panahon na yun, ano yung mga ginawa mo? Ano yung napag-isip-isip mo? Sumama po ako sa kuya ko, sa tattoo shop. Mm-hmm. Tapos, yun lang po, uwi sa bahay, hindi po ako lumalabas. Tapos, balik po ulit doon kay Sarapi. Nakaramdam ka ba ng kasiyahan nung lumabas ka ng kulungan nung panahon na yun? Apo, nakaramdam po ako ng kasiyahan. Pero ngayon, uh, paano mo masasabi na uh, eto bang pagsuko mo, eh, kusang loob mo tong ginawa? Apo. Hindi ka naman pinilit? Hindi pa. Handa ka bang pagbayaran na yung mga nagawa mong kasalanan? Apo. May gusto ka bang sabihin sa pamilya mo pa? Salamat pa. Ano? Ito yung dahilan nagtulak sa akin para hindi ako mapasama. Sumuko ako dahil sa inyo. Sir, ilan po ba yung talagang tumakas po? Bali, pito silang tumakas. Although, aminin natin, may mga lapses din yung ating personnel. Kaya tayo, nagpalit-palit na tayo ng mga personnel dito. At uh, administratively, ma-charge yung iba. Dahil sa sabihin nating negligence din. Pero talagang sinamantala nila yung pagkakataon. Linggo yun at uh, medyo kan pa, madaling araw. So, yun nga, na, nakapaglagari sila. And uh, actually, dalawa yung kan, eh, may bago na silang kulungan eh. So, yung luma kasi, eh, hindi na namin gaano ginagamit. Then, nagkaroon siguro ng bakit pinagamit pa ng miscommunication dito sa mga duty. So, bali sir, originally, hindi na talaga dapat ginagamit yung dati nilang naging kulungan. Eh, yan talaga ang dapat, yung bago na. Actually, naawa kasi yung isang dating uh, desk natin dito na medyo kan daw, medyo masikip daw at may sakit yung iba. So, temporary, nilipat niya. Without the knowledge naman yung ating commander dito. Kaya sila, nagsisiyan sila. Siguro maayos natin yung problema naman yan. Meron po ba kayong information regarding po dun sa ginamit nila para makatakas? Actually, nakita rin yung alleged na lagari. Siguro yan din yung isang medyo 
hindi nakita na paano na ipasok yung lagarin na yan. Ah, so wala pang idea sir kung, or wala pang information ta- talaga kung paano nakapasok yung lagarin na yun sa kanilang kulungan? Wala pa, pero sigurado yan, yung mga bumibisita yan. Okay. Sigurado yan, kaya iniikpitan na natin. Ito yung lumang cell, okay. dito sila kuan. Dito naglagari, yan you know? Pero pinatanggal so, na yung pitong pag- taong yun na tumakas, nagkasya ho dyan sa, ma- sa butas na yan? Opo, dito sila dumaan eh. Katapos kalsada na kasi yan. Pinatanggal ko lang yung bubong ngayon to. Sir, pwede ko po bang maitanong? Yung case kasi nito ni Rasin, na pag-alaman po namin na tatlong buwan na ho pala siya nakakulong dyan. And syempre dahil sa nangyari ho sa kanilang sitwasyon na tumakas siya, so malamang sa malamang, madadagdagan po yung buwan ng pag Uh, pamamalagi niya sa kulungan? Tingnan natin, kasi eh, another violation yung pagtakas okay. yan. Pero, yun, na, yun naman, nags, nagsurrender. Pero, titingnan natin kung ano yung mga magiging disposition natin. Kasi, Pero, iba naman yung talagang na-arrest lang eh. Okay. At saka nagsurrender. Pero, ilang buwan ba talaga dapat siya nakakulong? Ang Bang, case niya ano? ay robbery. Opo. Okay. Kasi, so, depende bali- yan. Uh, although, uh, robbery is snatching yan. Pero, yung mabigat na robbery kasi, no bill yan eh. Opo. Kahit mabigat yan, pag medyo nakita naman ng, ng korte natin, ng fiscal natin na medyo uh, magpo-pull lang sa light, mga uh, light rapid, binibigyan naman ng bail. Sir Rafi, uh, maraming maraming salamat ko sa inyo kung ginawang pagtugon sa amin pong problema. At uh, andito na po yung kapatid ko na ibalik na po namin siya. Uh, salamat po sa, sa lahat-lahat po ng mga tumulong po sa amin. Salamat po sa inyo. God bless po.